பிறக்கிறதோ அது பிறக்கும் போது மூன்று கடமைகளை கொண்டதாக பிறக்கிறது பெரியவர்களுக்கு உபசரிப்பையும் தெய்வங்களுக்கு பூஜைகளையும் பித்ருக்களுக்கு வம்சத்தையும் அது அளித்தாக வேண்டும் என்று வேதத்தின் அங்கமான தைத்ரிய சம்ஹிதை அறிவிக்கிறது பிறக்கும் எல்லா உயிர்களின் கடன்களையும் தீர்க்க வல்ல ஆலயம் என்று பூவுலக உயிர்கள் வணங்கி ஏத்தும் இடமாக சிதம்பரம் இருந்து வருகிறது ஆடல் பெருமானின் விருப்பத்திற்குரிய தலமாக தில்லை இருந்து வருகிறது பொன்னம்பலத்தில் வியாக்கிரபாத முனிவருக்காக ஆனந்த தாண்டவம் ஆடி காண்பித்த எளியோர்க்கு எளியோனான ஈசன் தனது ஆடலின் வழியே ஐந்து வகை தொழில்களையும் நடத்தி வருகிறான் என்பது ஐதீகம் இடையராத ஆடிக்கொண்டே இந்த பிரபஞ்சத்தை இயக்கி வரும் பெருமானுக்கு இந்த ஆணி திருமஞ்சனால் சிறப்பானது என்கிறார்கள் ஆன்மீக பெரியோர்கள் ஆடல் வல்லானை குளிர்விக்க வென்றே ஆண்டுக்கு ஆறு முறை நடைபெறும் நடராஜ அபிஷேகத்தில் ஆணி உத்திர அபிஷேகம் சிறப்பானது சித்திரை மாத திருமோண நட்சத்திரத்தில் உச்சி காலத்திலும் ஆவணி மாத சதுர்தசி திவியன்று சாயரட்சை காலத்திலும் புரட்டாசி மாத வளர்பிறை சதுர்தசி திவியில் அர்த்த ஜாமத்திலும் மார்கழி திருவாதிரை நட்சத்திரத்தில் மார்கழி திருவாதிரை நட்சத்திர நாளில் நள்ளிரவிலும் மாசி மாத சதுர்தசி திவியில் கால சந்தியிலும் அபிஷேகங்கள் ஆராதனைகள் நடைபெறும் இதில் ஆணி உத்திர நாளில் அதிகாலையில் சிறப்பு அபிஷேகங்கள் நடைபெறும் ஆணி திருமஞ்சன நாளில் விபூதி பால் தயிர் பஞ்சாமிரதம் நெய் சந்தரம் என்று முப்பத்தி ஆறு வகையான அபிஷேக பொருள்களை கொண்டு ஈசனுக்கு குளிர குளிர அபிஷேகிப்பார்கள் இந்த அபிஷேகத்தை காண்பவர்கள் வாழ்வும் அப்படி குளிர்ந்து மகிழ்ச்சி பெருகும் என்பது ஆன்றோர் வாக்கு இந்த நாளில் சிவாலயங்கள் மட்டுமின்றி இந்நாளில் ஸ்ரீரங்கநாதருக்கும் விசேஷ அபிஷேகங்கள் நடைபெறும் என்பது சிறப்பு உங்களது கருத்துக்களை கமெண்ட்கள் பதிவு செய்யுங்கள் ஆன்மீக சுத்தர் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மேலும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறுக்காம உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுத்திருக்க ஆப்பை இன்ஸ